Honda wacha tukatie hapo. Mheshimiwa Ndindi Nyoro, yaani watu wa mdanyi wanapenda watu, ni watu wazuri na I am sure kila mara kwa social media wananiambia fanya kama Ndindi Nyoro. They wanaona posti zako wananitumia. Wanasema fanya kama Ndindi Nyoro. Na mimi nimewaahidi kazi nitafanya I will not let these people down. Na najua nao pia hawata ni let down. Siku moja tutakufanya kazi kule juu. Maana yake tulikubaliana hapa ni 10 10 10. Na sasa hii 10 10 10 itaenda mpaka wapi lakini hiyo 10 ya mwisho nitafanya kazi na wewe. Asante sana mheshimiwa wetu, mheshimiwa Dan Danson Mwasako. Ambaye ni kaka yangu na pia mwanakamati wetu wa budget committee ama budget and appropriations committee. Pia mama wetu wa Udanyi constituency ambaye pia ni mke wa rafiki yangu. Madam Prisira Mwasako Dugu yangu Canon Peter Sake ambaye pia ni my colleague pale bunge Mbunge wa pale Bariko County Mheshimiwa Jematia Seregon Tuko pia na DCC wetu bwana Gunyi Maina ambaye yako hapa Na tuko pia na MCA wetu ambaye aliokea hapa awali bwana Peter pamoja na viongozi wengine wote mpaka Stella kutoka pale NGCDF wageni wote ambao tuko hapa udanyi mpaka wale walitengeneza strategic plan na wale ambao wanasoma na mheshimiwa wetu Mwashako pale Strathmo viongozi wetu wa kanisa pia niliona bishop eh, ambaye alitupea neno hapa na wale viongozi wengine wa kanisa na wadini wote na wenyeji wote wa udanyi bwana Yesu asifiwe Mana, Mato. Moko mana, Mato. Mwasita mana, Mato. Asante ni sana. Mimi yangu itakuwa machache. Lakini iko kitu imefanyika hapa na inabidi ni isemi. Nitoboe ni sitoboe. Hawa wagona wote ni marafiki wangu. Mwezi wa mwashako ni kaka yangu. Mheshimiwa Jematia ni kama dada yangu. Sasa Jematia nimeona kupe ni mtu mwerevu sana. Huyu nimeona huyu akili iko mingi sana. Kwa sababu alipewa wakati alipewa microphone. Sisi wote tulisikia kile alisema. Alisema anachukua mwashako wapi? Mulisikia anampeleka wapi? Mulisikia wapi? Baringo. Na juu ni mwerevu akageuka hivi akaona prisira na jamatia kuangalia hivi akaona prisira kwa sababu ni mwerevu ati unatuambia maneno ya maendeleo wewe sisi wewe ututupime hivyo wewe jamatia tumekuonea 18 hata 19 tumekuonea Kwa hivyo usitupime hivyo ati yeo nilikuwa nasema maendeleo maendeleo gani? Maendeleo tunajua vile unamuita. Hiyo wewe ni vile uligeuka. Nasimua jamatia. Hiyo utatoa faini kidogo. Jambo la pili, mimi mutanisamehe. Mumeongea maneno ya raisi mustafu. Simumeongea hapa. Mimi wakati nilikuwa nakuja ni kietazama hii inchi, Udanyi taita taveta Mwebarikiwa na mugu sana na nchi safi Mirima inaenda vizuri Mabota inaenda vizuri Mimi naona hapa Musiraumu raisi wetu mustafu Muraumu nchi avienu na nchi yenu Kwa sababu pia nyenye ni watu loo safi sana Kwa hivu hata sisi mkituona hapa maramingi <laughs> tumekaribisho mimi naona ni pahari mzuri sana hata ukiwa huko angani ukitazama naona niko kama muranga kwetu na asanteni sana kwa kutukaribisha la pili mheshimiwa mwashako huyu unajua kuna vile unaweka maneno ati kwa sababu sasa tuko udanji na ni constituency ya mwashako anasema tulisoma na yeye KU ati namshidia urefu na nini tena Nitoboe ni sitoboe. 
huyu mwasako fedha anayo mimi najua na frizira kama unataka pin za ATM zote mimi najua kwa hivyo hata hapa iko sawa na mheshimiwa mwasako ni vizuri niseme nikiwa hapa udanyi nimeinteract na watu wengi kwa nature yetu ya kazi tunakutana na watu wengi mheshimiwa mwasako sijapatana na mtu roho safi kama mheshimiwa Dan Mwasako na najua kuna vitu hufichi ukikuwa na roho safi hata uso inaonyesha we ni roho safi matendo yako inaonyesha wewe ni roho safi lakini sikujua mtu wa roho safi pia ni mchakpa kazi vile nimeona leo kwa sababu wamekuja na kitu ya kwanza tumefanya ni kwenda pale katika udanyi youth empowerment and cultural center na mimi kwa sababu nimeyasikia akitaja sana katika bunge na katika kamati ya kwamba anajenga ujenzi wa hali ya juu mimi nafurahi sana vile mheshimiwa mwasako tulikuja na tukaenda kwa hiyo murandi na mimi nataka niwahakikishie udanyi youth empowerment and cultural center itamalizika na kwa sababu hapo tutakuwa na cultural center ukitaka kujua maneno ya county mzima unaenda pale unafunzo hawa wanalika wetu my fellow youth watakuwa na pahali wanaenda wako na digital complex katika hiyo center ambayo itakuwa na wifi na computers unaenda unafanya kazi ya digital unaweka pesa kwa mfuko tunakuza udanyi yetu tutakuwa pia na pahali pia ya mamkuli ukiingia pale itakuwa one stop center unafanya kazi unakula pale kama ni mtalii unasoma pale na mheshimiwa mwasako kongole sana kwa hiyo kazi na hiyo picha ya hiyo mjenzi natumia hata rais wa Kenya aone kazi safi unafanya ndio ukikoma kidogo kwa fedha wewe unachomoa maneno inakaa sawa sawa si hapo ni sawa ya pili mimi nataka nikupongeze kwa siku ya leo. Umekuja kufanya majabu tatu. Jabu ngapi? Tatu. Umesikia mtu anasema maneno ni matatu? Yeah. Alikuwa nani yule? Yeah. Rais wa Kenya. Yeah. Na waletea salamu ya rais wa Kenya. Yeah. Umezipokea? Yeah. Hapa pia tuko na maneno ambayo ni matatu ya mheshimiwa Mwasako. Ya kwanza anatueleza sisi watu wa udanyi kama wadosi wake amekuja kutueleza kazi anatufanyia. Unajua pale kwetu kama hapa udanyi ukipewa kazi ya kulimia mtu shamba lazima jioni unampea report. Unamwambia hapa nilipata iko weed ambayo imeshika sana. Ndio nimelima kidogo. Lakini hapa ilikuwa sawa nikalima sana. Kwa hivyo pia mwashako yeye amejichukua kama servant ya enu kama wadosi wake na ndio amekuja kutoa taarifa ya kazi amekuwa akifanya na vile ameeleza na nimeona ako sawa mwashako jambo la pili amekuja maneno ya basari kushikilia elimu ya watoto wa udanyi na pia mimi ne, me, amekuwa akinieleza tangu achukue usukani watoto wengi wanafunzi wa hii constituency they are now transitioning at a higher number na wanaenda mpaka universities na hiyo ni baraka na maendeleo ya kesho ya constituency ya tatu ametoa taarifa pia ya kwenye tunaenda ameeleza kwenye tumetoka akafanya kile anafanya saa hii ya basari na pia akatoa ya ile ya kwenye tunaenda ambayo ni strategic plan kwa sababu wazungu ama kimombo wanasema not planning is planning to fail. Yeye ameona kwa uongozi bora unaweka maneno taratibu ya kesho na kesho kutwa. Na kwa hivyo mheshimiwa Mwashako kwa hiyo strategic plan tutasikana kama madugu na kwa sababu tunataka ufaulu kwa yote ile. Sitamshikilia? Wacha niwaambie tu kidogo kwa yale tunafanya pale Nairobi. Vile mumesikia rais wetu 
na kwa neema ya Mwenyezi Mungu natumikia nchi yetu ya Kenya kama eh, chairman wa budget and appropriations committee na pale tunasaidiana sana na rais wetu kwa mambo ya kupanga uchumi wa Kenya na wacha niwaeleze kabisa kama wadosi wetu wananchi wa Kenya president wetu amengangana sana na ni vizuri niwaeleze mwaka ambao imeisha na tuko kama timu moja na mwashako wanajua Kenya ilikuwa kwa kasi kwa sababu kwa GDP ya Kenya ama uchumi tulikuwa kwa 5.5 to 5.6% year 2023 na katika ulimwengu ile taarifa inatolewa Kenya was the 29th fastest growing economy in the world lakini pia kuna mambo mengine tunaangalia kwa kiuchumi ya pili ni bei ya bidhaa ambayo tunaita inflation inflation imeshuka karibu ilikuwa inaenda ile tunaita double digit karibu ifike 10% sasa iko katika 6.3% lakini hiyo sitaki kukdwell sana nataka niseme rais alitueleza hivi hataki uchumi wa Kenya itagazwe kwa magazeti anataka tufanye mwafaka na policies na allocation mzuri ya pesa ndio uchumi wa Kenya haisomwi kwa gazeti mkenya anaisoma kwa mfuko yake kwa fedha na ndio akatuambia katika allocation ya pesa ya umma tunaweka kwenye wananchi wa Kenya wako wakiwa wengi na, wakuli, na wa, wananchi wa Kenya wengi familia mingi ziko na watoto katika shule hiyo ni gao ya kuweka wananchi wote sawa na hiyo ndio tumeweka fedha ya juu zaidi education sector ndio tunaweka 27% of the entire national government spending in the republic of kenya na katika hiyo fedha ya elimu walimu wetu wako hapa and i recognize the chair for kesa na wakepsa tumeweka fedha katika ile budget inaanza kazi Julai 26.3 billion shillings ambayo hiyo fedha tumeambia TSC wale walimu wetu wa JSS walichukuliwa kwa jia ya internship tunataka 26000 of them wapewe permanent and pensionable jobs by TSC na katika hiyo fedha tumesema TSC lazima iajiri walimu wengine 20000 katika the next financial year. Katika hiyo budget pia tumeweka fedha ya kushikilia wakulima wetu wote. Ukulima inasaidia uchumi wa Kenya kwa njia mingi. Ya kwanza vile mnaona hata dola inasuka na shiriki inapanda ama shiriki ya Kenya inapata nguvu. Kitu moja ambayo tumefanya kama nchi ni kitu inaitwa um, incentivizing production ama kwa kimombo hiyo tunatarajia ifanya kitu inaitwa import substitution. Ile chakula tunaagiza nje. Tunaangalia ni vipi mkulima wa Kenya atailima asaidike mwenyewe. Na ndio maana tunaweka fedha mingi katika ukulima. Ukulima wa chakula tunapeana fertilizer. Na hiyo fertilizer hata ile tatizo imekuwa rais najua ametatua maneno ya distribution ya fertilizer. Na katika hiyo fertilizer tunapeana fertilizer inaitwa crop specific kama unalima mahidi unapewa fertilizer inaabatana na mahidi kama unalima bidhaa ingine ya chakula unapewa fertilizer ambayo ni bora zaidi kwa hiyo ukulima na hayo maneno yote ni kusaidia kwa sababu agriculture is the biggest employer in Kenya na tunataka tuongeze productivity ya wakulima wetu Tumeweka pia maneno ya input ya edible oils. Nyinyi kama wadosi wetu wananchi wa Kenya ni vizuri mjue. Kwa zile bidhaa tunaagiza kutoka nje ya eh, eh, nje ya Kenya. Zile bidhaa ambayo tunafanya import. Namba wani ya Kenya ni oil. Oil ya gari na viwanda, petroleum na hiyo products. Lakini bidhaa ya pili ambayo tunaagiza kutoka nje ni bidhaa inaitwa edible oils. Edible oils ni mafuta ya kupikia katika zile bidhaa imports is the number two import in Kenya which is edible oils we spend over 100 billion shillings paying other people kwa mafuta ya kupikia chakula na ndio katika budget tumeweka input ya zile bidhaa zinasaidia kukuza ile inasaidia kutengeneza edible oils 
vitu kama kanora, vitu kama sunflower. Kwa sababu tunapea wakulima pegu, walime, dio hiyo bidhaa tunalipa wakulima wengine nje, tunalipa wakulima wetu wa Kenya. Kitu ingine ambayo nadivunia sana, tumeweka pale katika bajeti. Katika udanyi constituency, kuna katika watu miyamoja, watu arobaine hawana stima. Katika taita taveta county, katika watu miyamoja, watu hamsini ama households hamsini hawana stima. Raiza kasema hii haiwezi yetelea kwa nchi ya bayo inataka kuteko vizuri kwa kiuchumi. Na diyo maana pesa ya ile huduma tunatoa katika uwekewazaji wa stima in rural areas. Abayo inasikiuwa na rerek. Walikuwa wamepewa bajeti ya bilioni tisa. Raiza katuabia tuogeze bilioni igine kumina bili katika kueka stima katika rural areas za Kenya. Na katika hiyo fedha watu wa udanyi munisikiza vizuri na Canon pia Canon Peter dogo yangu nisikize ile alikuwa nasema huyu mwasako. Rais alisema katika all the 290 constituencies za Kenya mbunge wa hiyo constituency ataangalia kwenye hakuna stima. Na mwaka tunayokuja ya kiserikali every constituency itapewa shiriki milioni hamsini ya kuweka stima. Na katika hiyo maneno tumesema rere wananunua mpaka mitas. Wakikuja katika kijiji wanaweka stima, wanaweka mpaka mita, Kenya Power inakuja tu kuendelea. Kwa sababu tumeona hapo awali rere walikuwa wameweka stima, wakiweka stima Kenya Power wanateka holi ya kuweka mita. Hiyo sasa tumesema ikwame rere wanamalizia kazi yote. Na pia pale bunge tuko na chairman anaitwa Engineer Kawaya kwa hiyo maneno ya stima. Na tumiogea na yeye juzi. Tunataka tufanye liberalization of the purchases of meters. Vile unaenda katika hardware, unanunua waya ya kuweka stima kwa kwa nyubani. Tunataka Kenya Power wakue na distributors about ni electric, eh, electronic shops ama electrical shops za Kenya. Let me repeat. Tunataka kama bunge, we have liberalization of meters because we want hii maneno ya stima kuchelewa kwa sababu ya meter. Tunataka shops zile zinauza bidhaa za stima. Wapewe hiyo certification. Wakue wanaweka meter. Wewe ukiagushiwa stima, unaenda unanunua meter kwa duka. Mutu wa Kenya Power na kuwekea. Because that will create efficiency in the access of electricity in the Republic of Kenya. Jambo ligina ni kienda kumaliza. Hapa naona kuna wakongwe wengi, wazazi wetu, abawa wamefikisha miyaka sabini. Na kuna wale wa, eh, severe disabled, na kuna pia our brothers and sisters, abawa ni orphans, abawa walisema last year wajiadikishe. Tuko na tarifa mzuri. Wale walijiadikisha last year. 70 years and above severely disabled and orphans hii mwezi tukienda sana mwezi inakuja wale waliadikishwa last year utaanza kupata your cash transfer <laughs> na tumesema hawa wazazi wetu saa ingine tunawatumia hiyo pesa ya cash transfer katika bank mtu anatoka kijijini pale anaenda voi kupiga foreni katika bank tumesema hiyo tunabadilisha Tukue tunawatumia wa our 70 years and above parents, the severely disabled and the orphans who are getting cash transfer from government. We want them to be receiving their money on mobile, phone, katika M-Pesa. Wanatolea hiyo bidhaa kwenye wako, tunaweka garama yao chini. Tuko sawa sawa? Kuna megi abayo tumepanga ya majia ya jia ya kiuchumi. Lakini nataka nitaja hii barabara inatajwa na mwasako. Mwasako kila wakati, na tutafadhali mumuabie mwasako. Kwa sababu na mariza. Mimi na watuma kwa mwasako. Atafikiza hii habari? Huyu buwana, huyu buwana ukimuona bunge, haongei mambo mengine, anaongea udanyi, manji ya udanyi. Barabara ya udanyi. Anaongea maneno ya stima ya udanyi constituency. Mwasako wanataka achukue pesa yote ya rete udanyi buwana. 
Ama ni njini mwema ntuma? Na hii ya pili, munajua yeye alitaguliwa katika chama ya opposition. Na sisi tunaheshimu hivyo. Lakini pia ni rafiki ya rais wetu. Si munajua hivyo? Muketaka arete rais wetu wapa? Mimi na watuma kwa mwasako buwana. Tafadhali. Wakati ya meenda kusalimia rais wetu, mimi na onanga mwasako wakitoka hapa na rais, wakifika kwa hiki kingi ya stima, amepea rais wetu katika sekude the radhini, amempea maneno paragraf kuminabili buwana. Na katika hizo paragraf nasikia maji udanyi, stima udanyi. Barabara ya musao voi, iko hapo dani. Si mumuambia kiona rais na wata hapo muziki. Kumbani njini muna mtuma? Hapa naona osara rai. Rais atatipanga hapo. Lakini wata ni wambie, nikimaliza. Huku mutu wanaeza okea mpaka kesu. Nimesika microphone na hiko spirit mzuri hiko hii ene. Mimi munikubalise ni kwe mmoja wenu. Jina mza nitavutia, mimi nimejireta. Ama ni jina gani mzuri? Ati mwakazi. Mwakazi hiko sawa, tuende pele. Asanteni sana, mwenye zimuku wa wabariki. Now, let's start with the basari. Quickly. Kwa limu wale mbao.